नमस्कार मैं हूं दिबांजलि मोत्रा मोदी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो भी भारत की अखंडता और संप्रभुता को ललकारेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा चाहे वो चीन ही क्यों ना मोदी सरकार ने इसी इरादे के साथ चीन को सीमा पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना को खुली छूट दी और अब चीनी उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई कर रही है सरकार हाल ही में मोदी सरकार ने उनसठ चीनी एप्स पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया सरकार के इस कदम की अमेरिका भी तारीफ कर रहा है अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हम कुछ मोबाइल एप्स पर बैन लगाने के भारत के कदम का स्वागत करते हैं अमेरिकी विदेश मंत्री ने बैन किए गए एप्स को सीसीपी यानी चीन कम्युनिस्ट पार्टी के सर्विलांस का अंग बताया और कहा कि ये पहल भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती देगा जैसा भारत सरकार ने खुद भी कहा Today, the United States Department of State, along with Treasury, Commerce, and DHS, are issuing a business advisory to companies with supply chain links to entities complicit in forced labor and other human rights abuses in Xinjiang and throughout China. CEOs should read this notice closely and be aware of the reputational, economic, and legal risks of supporting such assaults on human dignity. I want to call attention to recent credible and deeply disturbing new reports that the Chinese Communist Party is imposing forced sterilization and abortions on Uyghurs and other minorities in western China. This shocking news is sadly consistent with the CCP's decades-long callous disregard for the sanctity of human life. I call on all nations, women's advocates, religious groups and human rights organizations to stand up for the Chinese people's basic human dignity. Look, the Chinese Communist Party's brutality affects the rest of the world too. We welcome India's ban on certain mobile apps that can serve as an appendage of the CCP's surveillance state. India's clean app approach will boost India's sovereignty. It will also boost India's integrity and national security as the Indian government itself itself has stated. बता दें मोदी सरकार ने यूसी ब्राउजर टिकटॉक शेयर इट हेलो लाइकी बायदू मैप क्लब फैक्ट्री समेत उनसठ चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया खुद अमेरिका ने भी दो बड़ी चीनी कंपनियों वावे और जेड टी पर लगाम कसने की तैयारी शुरू कर दी यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने मंगलवार को इन दोनों चीनी मोबाइल कंपनियों को देश के लिए राष्ट्रीय खतरा बताया साथ ही अमेरिकी टेलीकॉम कंपनियों को भी ये हिदायत दी है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से जेड टी और हुआवे कंपनी के इक्विपमेंट्स को हटाना होगा